Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Næste ordfører er her, Michael Åstrup Jensen, Venstre. Og så må vi håbe, at vi fremover kan holde en debat om Tibet i stedet for om Grønland. Lad mig indledningsvis understrege, at Danmark suverænt styrer dansk udenrigspolitik. Det gør vi ud fra den simple rationale, der hedder, hvad tjener danske interesser overordnet bedst. Så simpelt er det. Dernæst vil jeg gerne pointere, at vores holdning i Tibet-spørgsmålet ikke har ændret sig en tødel, lige så vel som vores Kina-politik på ingen måde har ændret sig. Vi fører den politik, vi altid har ført. En politik, der grundlæggende baserer sig på kritisk dialog, og det har den gjort i alle de år, Venstre sammen med de konservative har siddet i regering. Og det gjorde vi jo også, dengang statsministerne hed Poul Nyrup og Poul Slytter. Alternativet ville jo også være, at vi satte os med armene over kors som et fornærmet barn. Og jeg må indrømme, jeg tvivler ærligt talt på, at det på nogen måde ville gavne tibetanerne eller nogle af de andre befolkningsgrupper i Kina, hvis menneskerettigheder trædes under fod er styret i Beijing. Tværtimod vil denne tilgang forhindre os i på nogen måde at engagere os i spørgsmål om Tibet, såvel som i lignende sager. For hvilke tibetanske repræsentanter vil ofre blot fem minutter på os, hvis de vidste, at vi havde afbrudt kontakten til Kina og dermed ikke længere kunne gøre vores indflydelse gældende? Det er netop denne kontakt, der er så afgørende, hvis vi vil bringe tibetanerne nærmere deres mål. Et reelt selvstyre med religiøs og kulturel frihed og ikke mindst respekt for menneskerettighederne. Et mål, der faktisk burde ligge inden for mulighedernes grænse, al den stund, at de ønsker, tibetanerne har fremsat, harmonerer med den kinesiske forfatning, og ligeledes med den politik, den tidligere kinesiske leder, Deng Xiaoping, lagde for dagen. Der er således noget at arbejde med, som man siger. Faktisk en, en hel del. Men hvis vi begynder at føre de korslagtes armes politik og smækker døren i hovedet på kineserne, så vil der blot være et land mindre til at skubbe Kina i den retning, som deres egen forfatning foreskriver. I stedet kunne den aggressive holdning give de mere oprørske elementer udenfor, såvel som indenfor, til B den opfattelse, at forhandlingsvejen indgyldigt var lukket, og at der nu var de mere koporlige metoder, der skulle frem fra værktøjskassen. Det ville mildt sagt være en katastrofe for hele Tibet-sagen, der jo netop bæres frem og ikke mindst har vokset så stor på grund af dens ikke voldelige image. Et image, der i høj grad bygger på Dalai Lamas ønsker om ikke vold og fredelig dialog. Desværre er det ikke alle, der anerkender denne politik, og et hvert skridt i retning af konfrontation, i hver retning af konfrontation væk fra dialogen vil uden tvivl være selvforstærkende. Og i sidste ende undergrave Dalai Lamas position som tibetanernes leder, og ikke mindst den fredelige bevægelse for tibetansk selvstyre. Vi ved, at kineserne ved, hvordan de skal håndtere urolige elementer. Men de har straks sværere ved at arbejde med en fredelig bevægelse som Dalai Lamas organisation. Det skal vi hjælpe dem med, og det gør vi ved at følge Dalai Lamas fodspor, nemlig at dialogens vej. Det indebærer en fortsat dialog med kineserne, så vel som med Dalai Lama. Det var dialogens vej, vi fulgte for 5, 10 og 20 år siden. Det er den vej, vi følger i dag, og det er den vej, vi vil følge i fremtiden, for det er den eneste vej, der fører os frem til målet. Og på den baggrund vil jeg gerne stille følgende forslag til vedtagelse på vegne af Venstre, det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, som hedder følgende. Folketinget udtrykker sin fortsatte bekymring over forholdene i Tibet og opfordrer regeringen til at arbejde for forbedringer i menneskerettighedssituationen og for at beskytte det tibetanske folks unikke kulturelle og religiøse traditioner. Folketinget tillægger det strategiske partnerskab med Kina stor betydning herunder et tæt samarbejde og ligeværdig dialog baseret på gensidig respekt som udgangspunkt for partnerskabet bekræfter Folketinget sin tilslutning til et Kina politikken og at Danmark som følge heraf i overensstemmelse med EU-linjen opfatter Tibet som en del af Kina. Folketinget udtrykker sin påskyndelse af, 
at dialogen mellem Dalai Lamas repræsentanter og den kinesiske regering er genoptaget. Dialogen er vejen frem til en fredelig løsning på Tibet-spørgsmålet. Folketinget opfordrer til, at dialogen føres igennem til et resultat, der sikrer tibetanerne reelt selvstyre inden for rammerne af den kinesiske forfatning med kulturel og religiøs frihed og respekt for menneskerettighederne. Folketinget noterer sig, at Dalai Lamas repræsentanter ikke har stillet krav om uafhængighed. Ja, tak. Der er fremsat forslag til vedtagelse, der vil indgå i den videre behandling af forespørgselen. Der er en række spørgsmål eller bemærkninger. Den første er fra herr Frank Aan. Nu fik Venstres ordfører det til at lyde som en hjælp til tibetanerne, at Danmark har skrevet en note, hvor der står, at vi afviser tibetanernes ret til selvstændighed. Jeg kan sige, med, også efter samtaler med tibetanere, det er en hjælp, man meget gerne vil have sig frabet. Fordi det naturligvis svækker tibetanernes ret til også at få selvbestemmelse. Selvstændighed er jo den ultimative selvbestemmelse. Og det er jo derfor, at man er nødt til at have åben for, at man kan gå hele vejen, hvis det er det, man vil. Hvis det vil, at mærke dem selv, der vil. Det vil de så ikke i dag. Men det kan ikke være vores opgave at sige, at det må de heller ikke. Det må være deres egen afgørelse. Og derfor, her Michael Åstrup Jensen, har Danmark nogensinde før sagt, at vi er direkte imod tibetanernes ret til selvstændighed? Ordføren. Nu har jeg jo været i den heldige situation, at jeg var en del af den parlamentariske delegation, som mødte Dalai Lama for nogle måneder siden. Og så sent som i forgårs havde jeg møde med Dalai Lamas repræsentant, og udsending til Europa. Og ikke på noget som helst tidspunkt har de lagt skjult på, at de ikke ønsker uafhængighed, men derimod ønsker en reel selvstyre, hvorpå de kan få religiøs frihed, menneskerettighedsfrihed osv. Lige præcis det, som vi lægger fast, både med vedtagelsen og har lagt fast i den politik, vi altid har ført. Så der er intet nyt under solen. Jeg forstår godt, at herr Frank Aan prøver at få pisket sådan en stemning op, i pressen og andre steder om, at nu skulle alle ting være blevet forandret. Derfor kan jeg også berolige her Frank Aan, der er ingenting, der er forandret. Vi anerkender, at Tibet er en del af Kina, men vi ønsker, at Tibet skal have selvstyre. Det vil vi fortsat arbejde på, for vi mener, at dialogen er vejen frem til det mål. Det er ikke de korslagte armespolitik, der når det. Herr Frank Aan. Der er vist ikke nogen, der har talt mod dialog eller diskussion, men stillet i virkeligheden et ganske enkelt spørgsmål, har den afgørende frase i erklæringen fra december, nemlig at Danmark går imod Tibets ret til selvstændighed, har den frase på noget tidspunkt før været udtryk af Danmark? Og hvis hr. Michael Aarhus Jensen ikke vil svare, så kan jeg sige nej. Det er aldrig sket før. Det er et helt nyt knæfald for den kinesiske ledelse, som er så flot. Og det synes jeg bare, at Venstre skulle forholde sig til, i stedet for at snakke udenom. Ordføren. Jamen, selvom herr Frank Aan prøver med Christiansborg fnider og få det til at virke, som om jeg skulle tale udenom, så taler jeg ikke udenom. Jeg har gentagende gange talt om et-kina-politikken. Det har vi gentagende gange de sidste 20, måske endda endnu flere år, talt om. Men dermed har vi også anerkendt, at Tibet er en del af Kina. Vi slår så fast at vi ønsker, at Tibet skal have selvstyre med religiøs menneskerettighedsfrihed osv. Det kæmper vi for, og det når vi altså med dialogens vej, frem for at tro, at vi kommer det ved at skulle virke truende over for kineserne eller andet. Og helt ærligt, det er lige præcis det, som Dalai Lamas repræsentanter også arbejder for. Så lad os nu gå hånd i hånd om det, i stedet for det her Christiansborg fnider, for det når ingen vej i hvert fald. <tryk> 